ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೂಗುವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣ ಒಡ್ಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಜಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ತುಮಕೂರಿನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿದ್ದು ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದು ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಛೇಡಿಸಿದರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರದೆ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟೇಶನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಏರಿಯಾ ಅದು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಹಿಂದೆಯಿಂದನು ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ಜಾಗ ಅಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನ ತುಂಬ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ಇ ಒ ಬಿ ಇ ಒ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಈ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ನ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇವರೇ ರಾಜಕೀಯದವರೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಗಬ್ಬೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಅವರೇ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಯಾರು ಅವೇ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದವರೇ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಗನ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿ ಇ ಒ ಅದೇನು ನಾಳೆನೇ ನೀವು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮುಂದಿನ ವಾರದೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಲಿಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಳೂ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಾಳಾಗೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೇ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಬಡಗೊಣೆ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿರೋದಿದು ಇನ್ನು ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತಾಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಪುಂಡರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತೆರೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾಗರಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡದಲೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನೈತಿಕ ಕಾ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗವನ್ನ ಪರಭಾರಿ ಆಗದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಶಿಥಿಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗನ ಪರಾಜ ಪರಭಾವಿ ಜನ ತಾಣಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೂ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಬಿ ಒ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬಸವನಾಡು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಗೌರವದಿಂದ ಬಸವನಾಡಿನ ಜನತೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವರದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಭಾಗೇವಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಏಕೈಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ರೋಗಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಠಡಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಕ್ಷೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಈ ತಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ನೂರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೇವೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಲ್ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಟಿ ಲೇಬರ್ ಓಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೊ ಈ ಥರನಾಗಿ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ನ
ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ದೊರಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೊರಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಹರ್ಷದಾಯಕ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ ಜಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕಂತೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಚಿನಗುಂಡಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಜಾಥಾವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಭೌತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭೌತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಜಾಥವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಬೌದ್ಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟಿಯೋಥೆರಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಜಾತವನ್ನು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಭೌತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಾಥವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೌತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೌತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಆನಂದಿ ಮೇಡಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಇಷ್ಟೇ ಜನರಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ 
so making them completely normal is the main physically normal in all their daily activities of living is the main role of the physiotherapist and that we are doing successfully in all the fields in orthopedics neurology cardio respiratory pediatrics in all the fields now physiotherapy has been improved and we are playing a very special role ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಯ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎ ಆನಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಹರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅತೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕೋಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಯುವಕನೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅದು ಜನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದವೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪುಟೆ ಇವತ್ತು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಎದ್ದೋಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಇದು ಜಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸೇ ಇದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಕೋತೀವಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಮರ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ದುಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದು ಇಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಗಡೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಅನಾಹುತ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಎಂ ಪಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದಾಶಿವ ನಗರ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡಲೇ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ
ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಹಿಳೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ವಾಸವಿದ್ದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿಸದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಬೇಕು ಅದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀವಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅಕ್ಕೈತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅಕ್ಕೈತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗಮನ ತಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ನಿವೇಶನ ಬೇಕು ಅದ್ನ ನಿವೇಶನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಂಜಿ ಸೊಪ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಧರಣಿನೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೂರ್ ಮೂರು ದಿವಸ ನಾವು ಧರಣಿಗೂ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೇನು ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಜೀವನ ಆದ್ರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಅಂತ ಇದು ಧರಣಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಹುಳಿಯಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ ಎಸ್ ದಯಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಡಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಜಾಗನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಲೆಬ್ಬಿಸೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದೇನೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಲೆಬ್ಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಗೌಡ್ಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಿರಾಶ್ರಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನ ಅಂದರು ಲಂಬಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಜಹೀರ್ ಸಾಬ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ದರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಮ್ಮಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸಿಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಳವಳ್ಳಿ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು ತಗ್ಗಲೂರು ಭೋಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ 